Bon, c'est parti pour un petit dessin. On va essayer de faire... Euh, je sais pas, moi, un soldat, par exemple. En trois fois. Dire de, un petit film sur la bord le, le crayonné. Voilà. En fait, c'est comme ça que qu'une bande dessinée est née, un petit peu au départ. C'est un crayonné rapide de mise en place. Un petit GI ici. Voilà. L'orientation de la tête, très important. Donc ici on met les oreilles un petit peu plus haut. Tentation des cheveux. L'important c'est de positionner les éléments le plus logiquement possible. Voilà pour le crayonné. Le prochain petit film, c'est pour l'ancrage. Bon, l'ancrage. Moi, je commence toujours par les yeux. Mais bon, chaque dessinateur a ses trucs. Je vous conseille également, si vous voulez, c'est toujours faire des choses, des espaces vides. Et vous les remplissez de manière symétrique. Voilà, comme ça. Parce que visuellement, un dessin trop chargé d'un côté va déstructurer l'autre en fait l'autre côté je veux dire évidemment voilà Donc, petit sourcil Donc, un petit peu se tracasser aussi pour les yeux parce que l'essentiel du dessin c'est plutôt dans les yeux qu'ailleurs C'est la première chose qu'on regarde donc. Mais bon ici c'est un dessin rapide. Le but du jeu n'est pas faire de pas de faire une œuvre d'art. C'est simplement de... de faire des choses interdites en montrant un type qui fume. Mais bon. Là, on peut changer le marqueur pour passer à quelque chose d'un peu plus épais pour gagner du temps. Ça, 
en sachant évidemment qu'une partie de du, du relief va se donner la couleur évidemment ici là, je disais c'est un dessin rapide donc euh, voilà évidemment pour de la bande dessinée ça, on, on est un petit peu plus précautionneux quand on quand on met à l'encre mais bon il faut admettre ici que le, le poids des films oblige à une certaine, une certaine rapidité sans quoi ils sont impossibles à mettre en ligne la petite veste M43 américaine autour de la pâte Voilà. Un petit solde. Maintenant, on va passer à la partie colorée. Bon, c'est parti pour un petit dessin. On va essayer de faire, euh, je sais pas moi, un soldat par exemple. En trois fois, dire un petit film sur d'abord le, le crayonné. Voilà. En fait, c'est comme ça que qu'une bande dessinée est née un petit peu au départ. C'est un crayonné rapide de mise en place. Un petit GI ici. Voilà. L'orientation de la tête, très important. Donc ici on met les oreilles un petit peu plus haut. Tentation des cheveux. L'important c'est de positionner les éléments le plus logiquement possible. Voilà pour le crayonné. Le prochain petit film, c'est pour l'ancrage.
pour la petite partie maintenant colorée qui n'est pas la plus simple parce que ça prend du temps alors moi je commence toujours enfin presque toujours par ma zone d'ombre par exemple d'entrée de jeu je vais aller la mettre à gauche j'aurais pu la mettre à droite Alors pour le personnage, vous pouvez la faire aussi avec du brun. Bon, C'est un choix et de toute façon, il n'y a rien qui est définitif, rien n'est absolu. Et voilà. Mais en gros, en règle générale, les ombres, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Tant qu'elles sont organisées par, la, par rapport à la lumière. Donc la lumière qui, qui dans ce cas-ci, vient de droite. Et vous pouvez harmoniser votre ombre partout où il y en a quelle que soit la couleur originale qui viendra par la suite Donc, voilà si c'est à l'ombre vous mettez du bleu ce n'est pas non plus une méthode absolue il y en a qui peuvent faire autrement voilà se dire aussi que la lumière dépend du contraste et que le contraste c'est une chose qu'on a peur naturellement de mettre donc euh, n'hésitez pas à en ajouter un petit peu même si vous avez peur faut voilà il n'y a pas de risque comme je dis souvent c'est un jeu ce n'est pas un enjeu voilà la partie ombrage La sèche et ses cheveux. Voilà. Et là, on peut commencer à travailler des couleurs un peu plus objectives. Il y a des des blancs. Voilà. C'est à la portée de tout le monde, évidemment. C'est une question d'apprentissage de technique. Et comme un peu tout dans la vie, c'est comme monter à cheval, faire de la musique. C'est une question de pratique. Donc, entraînez-vous si vous voulez. Mais pour avoir donné cours depuis plus de 20 ans à toutes sortes de gens, bon, je vous dis que c'est possible. Voilà. On resèche les cheveux. Un petit peu de olive drab pour les dessins rapides il vaut mieux laisser des blancs donc ne pas en mettre trop voilà dans ce cas-ci on travaille avec de la grosse berta c'est à dire un pinceau, en l'occurrence un 5 assez, assez gros pour gagner un peu de temps et avoir assez de réserve dans la fleur du pinceau. Une réserve d'eau j'entends. On sèche de nouveau.
On va lui faire des yeux bleus parce qu'en fait ça ressort un tout petit peu plus au dessin. Il y a un petit peu de cobalt. Voilà. De nouveau, petit coup de sèche cheveux. Un petit coup de rouge. C'est le cas de dire. Sur les joues. On estompe très vite. Un petit coup de rouge également. Un tout petit peu au niveau de l'œil. Pour être en faux, comme on dit. Et on peut passer par exemple à la chevelure en espérant que le film ne sera pas trop lourd, trop long. De toute façon, on va faire vite. Sous la musique de Gustavo Santa Olala, qui fait la musique des films de Naritu. Voilà. Voilà. Travailler léger. Une petite confirmation d'ombre pour les yeux. Ombre portée du nez sur le visage. Ombre d'optique optique. Petite descente d'ombre ici également. Et une ombre optique également ici. L'ombre portée de la cigarette cancérigène. Une petite ombre sous le visage. Et pour terminer, une petite barbe de trois jours. Ça évidemment, vous la faites léger. léger. Très léger. Et si vous voulez, in fine, un tout petit peu de rouge dans les lèvres. Et la lèvre supérieure légèrement plus ombré que la lèvre inférieure. Pourquoi Parce qu'en fait, la lumière ne la touche pas. Sachez aussi que l'aquarelle s'éclaircit en séchant. Donc ce qui vous fait peur au début devient tout à fait normal au séchage. Donc, petite ombre portée de la tête sur le vêtement. Les ombres servent à faire vivre les, les volumes, en fait. Voilà. Un petit soldat. Voilà.